Ayer finalizó el Cyber Day 2020 y hay cifras que son realmente increíbles. Se realizaron, escucha bien, más de 4 millones de transacciones, lo que duplica lo registrado en el evento del año pasado. Además, las ventas totales bordean los 370 millones de dólares, un 53% más que el 2019. Para hablar de estas espectaculares cifras, nos acompaña Yerka Yukich, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Yerka, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La Gracias sonrisa, por, la por lo menos, no se la saca nadie, ¿no? Con estos números, no. porque ni ustedes lo esperan ni en el mejor de los sueños, ¿no? No, nada, nosotros no esperamos y de hecho cuando hicimos la conferencia de prensa la semana pasada para anunciar el Cyber Day no quisimos hablar de cifras porque en este contexto podía ser eh, muy riesgoso que nos aventuráramos a dar una cifra. Pero en la interna, ¿cuánto, cuánto estimaban ustedes más o menos? Ya cuando ya, ya pasó esto, ya, ya la, los números no, no, están, 370... No. No, honestamente no estimábamos, justamente porque veíamos que hay eh, pandemia, estaba sí. en ciernes el paro de camioneros, además, eh, que no sabíamos qué es lo que iba a pasar con eso. Eh, muchas pymes que están realmente muy mal con la, con la pandemia, a punto de cerrar negocios, algunos de ellos. Entonces era un, era un momento complejo. Nosotros lo tuvimos que atrasar del mes de mayo a ahora, justamente por todos los problemas de la pandemia. Y, y, pero por otro lado no podíamos suspenderlo, o sea, era un tema relevante de apoyo a la economía y de apoyo al comercio, a los trabajadores del comercio y a el, el que hagamos esta fecha, entonces no nos atrevíamos a aventurarnos. Si uno, uno va viendo los números, números que están fresquitos, están saliendo ahora, es impresionante los números de, de este año, Yerka, ¿cuáles son los rubros que más crecieron, que les sorprendieron a ustedes respecto al año anterior? Bueno, los rubros que crecieron fuerte... Eh, y que se van consolidando el vestuario calzado, eh, los rubros de tecnología, equipamiento para el hogar, esos son rubros que, es, que crecieron fuertes. Por otro lado, eh, el rubro de turismo, si bien es, es un rubro que ha estado muy golpeado por la pandemia, también tuvieron buenos resultados, o, o por lo menos mejores resultados de lo que ellos estaban esperando. Eh, lo otro que nos deja también contentos es que hubo el, el, la, el gran foco del evento fue un apoyo a las pymes y a los sectores más afectados por la crisis, y yo creo que eso se dio, y el y los consumidores respondieron a eso comprando justamente en, en, estos, loca en estos locales. ¿Creció mucho la, la compra en, pyme, en pymes, perdón, pequeña y mediana empresa respecto a años anteriores? ¿Fue mucho mayor? Porque eh, lo hemos visto sí, en otras instancias, sí. que ha crecido mucho el pedazo de la torta, entre comillas, como se dice en la jerga económica, que se llevan las pymes. Eh, sí, creció bastante y eso nosotros lo veíamos porque los montos, eh, el ticket promedio es más bajo y efectivamente lo, lo que ofrecen las pymes tienen un, en muchos casos un monto, un ticket de, de un monto más bajo que lo que es productos de tecnología o los mismos viajes que son los montos más altos en las transacciones de los cyber. Yerka, a ver, uno podría decir, claro, buenos precios, mejores ofertas, pero la economía está cayendo a tasa de dos dígitos hace cuatro meses. Estamos viendo que el desempleo está a nivel que no se ha visto prácticamente en cuatro décadas, la cantidad de trabajadores suspendidos. ¿Por qué este nivel de ventas? ¿Cuáles son las razones a su juicio? A ver, hay varias. Eh, por un lado, nosotros lo que estuvimos eh, monitoreando, eh, muy buenos eh, muy buenas ofertas y muy buenos precios, sobre todo en el rubro de las, volviendo a las pymes, a la, a las pymes, a las regiones. Eh, se pusieron con toda su energía en ofrecer realmente buenas oportunidades a los consumidores. Por otro lado, también, eh, no es menor y no hay que descartarlo, estaba el 10% que... Es, que la vez pasada que, que conversamos el... no quería reconocerlo, pero ahora sí, o sea, estaba, oh, pero estaba el 10% no también al principio sí, de mes, <risa> también es importante. Exactamente, es principio de mes. Pero el 10% si fijas, ahí calzó, el cayó redondito. Y, sí, cayó redondito, sí. Ahora, lo que pasa es que además, eh, con lo que conversamos cuando me entrevistaste hace unos días, era que nosotros habíamos cambiado el cyber por el 10%, y eso no era, ya. No era así. ¿Te acuerdas que lo...? Fue una, coinc eh, una curiosa coincidencia, ¿qué ahí? No en curiosa, fue una coincidencia. Ya, ya. Pero en el fondo, ayer que ver, también otro en el producto. Fondo fui bueno, sí. Sí, productos que hemos visto que se han vendido mucho, tú decías audio, eh, computadores, lo hemos visto en otras cifras, eh, eh, muchas cosas para el teletrabajo también, han, han, han aumentado mucho ya como que la casa se va transformando de a poco en una oficina. Exacto. Lo otro re relevante, aparte ¿Mm? de lo que tú dices, que es cierto, que la casa se está transformando en oficina y la casa se está transformando en escuela, en colegio, en universidad, entonces hay que equiparse. Eh, lo otro importante es que nosotros nos fuimos, eh, hicimos unos testeos y vimos que muchas personas que no habían comprado nunca en Internet ahora se atrevieron y compraron por primera vez en el cyber. Y ahí hay distintas razones. 
porque estamos viendo que desde marzo a la fecha está creciendo fuerte el comercio electrónico, las personas se están atreviendo a comprar online y eh, por otro lado en la necesidad de equiparse, de equipar su casa, adaptarla al teletrabajo entonces, eh, y con unas ofertas atractivas, entonces bueno, es el momento de aprovechar. Sí, el tema de las fundaciones, también era la gran novedad este año, eh, el aporte a las fundaciones, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el balance en ese ámbito, Yerka? Mira, nosotros conversamos con varios de ellos, no hemos conversado todavía con todos, porque están, eh, las, las fundaciones no están preparadas para un mm. tema tecnológico como para tener cifras eh, tan exactas a tan recién prontas. terminado el evento, tan prontas, pero sí, lo que hemos conversado con ellos, están muy contentos de la oportunidad, a todos les subió mucho el tráfico a, los, a sus sitios y estaban recibiendo donaciones que no pensaban en, esta, en estos momentos recibir, entonces estaban muy agradecidos y nosotros también estamos muy contentos porque de haber dado esta vitrina a fundaciones que van en colaboración y en ayuda a los más necesitados, a los que están pasando lo mal. Y es así como teníamos fundaciones de regiones, teníamos una fundación de Valparaíso, otra fundación de Antofagasta, la fundación Recrea, pero también teníamos de distintos espectros, de niños con cáncer, de migrantes, del de techo, por ejemplo, que estaba, o de... Eh, fundaciones para niños, eh, por ejemplo, con la violeporino, etcétera. Teníamos fundaciones de distintas eh, necesidades que cubrir y por eso también consideramos que este cyber era la oportunidad de ir en ayuda de los que más nos necesitan, no solamente eh, de, la, de poner a disposición de las personas buenos productos con buenas ofertas, sino que ayudar a las fundaciones a que se financien en la medida que sea posible. Dentro de todos los reclamos, uno ve el balance, por lo menos, que entregan ustedes también eh, lo que entrega el CERNAC. Respecto a otros eventos, se mantiene relativamente en la media, media baja. Claro, eh, tenemos que tomar en cuenta que de, son, eh, la cifra de reclamos que reportó el CERNAC es un 0,029%, eh, pero teníamos transacciones por casi 4 millones, 4 millones de transacciones. Con ese nivel de reclamo, la verdad es que es, es muy bajo y eso nos deja contentos de que sean muy pocos los reclamos en relación a la cantidad de transacciones que se movieron que han sido históricas para un evento cyber. ¿Están planificando ya el Cyber Monday? Porque la gente se confunde. Cyber Day el primero, Cyber Monday el segundo. ¿Cuándo, ¿cuándo vendría? Ya el... viene, ya viene, luego. ¿Ya viene? ¿Sería luego? Porque generalmente era en noviembre, el año pasado se adelantó para octubre. ¿Se van a tomar un ya plazo para...? Con... ¿Para dejar sí, un poquito la locura no, al bolsillo? Eh, no va a ser en octubre porque no podríamos estar sí. haciendo... No, ahí está el, el plebiscito, hay harto tema de por medio. Y está, exacto, pero sí, ya estamos trabajando, vamos a empezar a, la próxima semana a convocar para el próximo Cyber. Creemos que estos eventos son muy importantes para reactivar la economía, reactivar a, lo, a las pymes, a los comercios de regiones. Eh, o sea, para con toda seguridad sería en noviembre, perdón, eh, Yerka, seguramente. No puedo decir la fecha. Pero seguramente. Pero, pero se viene, vamos a tener un segundo cyber el segundo, a fines de año. ¿Van a haber más empresas? Porque ahora fueron 560 cerca. Más o menos ustedes esperan estar por ahí, un récord absoluto. Y sobre todo, e insistimos en el punto que conversábamos antes, la cantidad de pymes que se sumaron y cómo la gente se está sumando cada vez más a las pymes y las pymes que están respondiendo mejor. Hay un trato también más cercano de la pyme. Te responde muchas veces el mismo, el mismo dueño de la pyme. Hay, un, hay, un, hay una sociabilización que cambia respecto a la gran empresa y eso la gente lo agradece. Sí, eso es maravilloso, ¿eh? porque la verdad, nosotros teníamos 163 marcas nuevas y la verdad que estaban muy entusiasmados de, de mm. participar y estaban dándolo todo, porque decían, o lo damos todo o nada. Y, y la verdad es que eh, la respuesta de ellos eh, fue muy, muy buena. Y el compromiso. Sí, sí. Eh, de la Cámara de Comercio de Santiago, del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio, agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.